മണ്ണാറശാല മുതൽ പാമ്പും മേക്കാട്ടു വരെ നാഗദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുക എന്നത് കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നാഗത്തെ ആരാധിച്ച് അതിനെ ആഘോഷിക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾ പരമ്പരാഗത കാലം മുതൽ കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു കാലത്ത് സർപ്പക്കാവുകൾ ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ കുറവായിരുന്നു കാലം പോയതോടെ സർപ്പക്കാവും കുളങ്ങളുമൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷിതമായി എന്നാൽ സർപ്പാരാധനയ്ക്കും വിശ്വാസത്തിനും ഒരു കുറവും സംഭവിച്ചില്ല അതിന്റെ അടയാളമാണ് ഇന്ന് സർപ്പപ്രതീതിക്കായി നടത്തുന്ന പൂജകളും ആയില്ലത്തെ പ്രത്യേക പൂജകളുമൊക്കെ നാഗപ്രതിഷ്ഠയില്ലാത്ത ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കുറവാണെന്ന് തന്നെ പറയാം കേരളത്തിൽ ഇനിയും അന്യം നിന്ന് പോയിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് നാഗക്ഷേത്രങ്ങളും കാണാം നാഗത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നാഗത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്ത് നടക്കാത്ത കാര്യം എത്ര തന്നെ അസാധ്യമായിരുന്നാലും അത് നടന്നിരിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം കേരളത്തിൽ സർപ്പാരാധനയ്ക്ക് തുടക്കം കുറച്ചത് പരശുരാമൻ ആണെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് മണ്ണാറശാല ക്ഷേത്രം കേരളത്തിലെ നാഗക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതുമായ ക്ഷേത്രമാണ് നാഗത്താന്മാരുടെ സാങ്കേതികമായി അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ക്ഷേത്രം പരശുരാമൻ സ്ഥാപിച്ചത് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് മണ്ണാറശാല ഇല്ലത്ത് മക്കളില്ലാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന വാസുദേവനും ശ്രീദേവി അന്തർജനത്തിനും മകനായി നാഗരാജാവായ അനന്തൻ അവതരിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവിടത്തെ നിലവറയിൽ മരണമില്ലാത്ത ചിരഞ്ജീവിയായി അനന്തൻ ഇന്നും കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വാസം ശൈവനാഗങ്ങളായ വാസുകയും നാഗയക്ഷിയുമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ ക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്നുള്ള നിലവറയിൽ അനന്തൻ കുടികൊള്ളുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം മണ്ണാറശാലയിലെ ആയില്യം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാന ആഘോഷങ്ങളിലൊന്നാണ് മണ്ണാറശാല ആയില്യം തുലാമാസത്തിലെ ആയില്യം കൂടാതെ കുംഭം കന്നിമാസങ്ങളിലും ഇവിടെ ആയില്യം ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് സർപ്പപൂജ നൂറും പാലുമൊക്കെ ഇവിടെ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എത്തി ഉരുളുക വെഴുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ സന്താനഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം മണ്ണാറശാല വലിയമ്മ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പൂജകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മണ്ണാറശാല ഇല്ലത്തെ മുതിർന്ന ശ്രീയാണ് വലിയമ്മ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇവർക്ക് നാഗരാജാവിന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനമാണ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മണ്ണാറശാല ഇല്ലത്തിൽ വധുവായെത്തുന്ന ഏറ്റവും മുതിർന്ന സ്ത്രീയാണ് മണ്ണാറശാല അമ്മയായി അവരോധിക്കപ്പെടുന്നത് പുറലോകവുമായി അധികം ബന്ധമില്ലാത്ത ഇവർക്ക് ബ്രഹ്മചര്യം നിർബന്ധമാണ് ഇവിടത്തെ ഉപപുരോഹിതന്മാരും പൂജാരികളും പുരുഷന്മാരാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഹരിപ്പാട് നിന്നും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് മണ്ണാറശാല നാഗരാജ ക്ഷേത്രം ഹരിപ്പാട് മാവേലിക്കര കായംകുളം എന്നിവയാണ് അടുത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ കരിപ്പാൽ നാഗക്ഷേത്രം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാഗക്ഷേത്രമാണ് പെരുമ്പടവിന് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കരിപ്പാൽ നാഗം ഇവിടെ എത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ സന്താന ലബ്ധിയും സർവൈശ്വര്യവും ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം ധനുമാസത്തിലെ പൂയം നാളിലാണ് ഇവിടെ ഉത്സവത്തിന് തുടക്കമാകുന്നത് സർപ്പബലി ഇളനീർ കുടിക്കൽ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ വെട്ടിക്കോട്ട് ആദിമൂലം നാഗരാജ ക്ഷേത്രം കേരളത്തിൽ നാഗങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതിന് തുടക്കമിട്ട ക്ഷേത്രം എന്നാണ് ആലപ്പുഴയിലെ വെട്ടിക്കോട്ട് ആദിമൂലം നാഗരാജാവ് ക്ഷേത്രം അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ നാഗരാജ ക്ഷേത്രം കൂടിയാണിത് പരശുരാമനാണ് ഇവിടെ നാഗപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയതെന്നാണ് വിശ്വാസം അദ്ദേഹം മഴുകൊണ്ട് മണ്ണ് വെട്ടിക്കൂട്ടി അതിന് മുകളിലാണത്രേ നാഗത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് അങ്ങനെ വെട്ടിക്കൂട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഇടമെന്നതിൽ നിന്ന് വെട്ടിക്കോട് ക്ഷേത്രം എന്നായി മാറുകയായിരുന്നു പാമ്പുമേക്കാട്ട് മന ക്ഷേത്രത്തിലെ തന്നെ പ്രസിദ്ധമായ നാഗക്ഷേത്രമാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാമ്പുമേക്കാട്ടെ മന ഏത് തരത്തിലുള്ള സർപ്പദോഷവും മാറ്റുന്ന ഇടമെന്നാണ് ഈ മന വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നാഗരാജാവായ വാസുകി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വൃശ്ചികം ഒന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വിശേഷ ദിവസം അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി അനുശ്രീ വത്സൻ